সবে নর্থ ওয়ালসম স্টেশনে নেমে আমাদের গন্তব্যের কথা যেই বলেছি অমনি স্টেশন মাস্টার ছুটে এসে বলল মনে হচ্ছে আপনারা এসে লন্ডন থেকে আসা দুই ডিটেকটিভ তাই তো হোমসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল আপনার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কি কারণ নরউইচ থেকে ইন্সপেক্টর মার্টিন এই মাত্র এখান দিয়ে গেলেন যদিও আপনারা সার্জন হতে পারেন হ্যাঁ তিনি মারা যাননি অন্তত সর্বশেষ খবর তো তাই আপনারা হয়তো এখনো তাকে বাঁচাতে পারবেন যদিও বাঁচলেও তাকে সেই ফাঁসির মঞ্চেই যেতে হবে হোমসের ভুরু উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে উঠল সে বলল আমরা রেডলিং থপ ম্যানারে যাব বলেই এসেছি কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি কি জানেন না আপনারা কি শুই আরে ভয়ঙ্কর কাণ্ড মশায় মিস্টার হিলটন কিউবিট ও তার স্ত্রী দুজনেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে চাকররা বলছে মহিলা নিজের স্বামীকে প্রথমে গুলি করেন তারপর নিজেকে করেন ভদ্রলোক তো মারা গেছেন আর মহিলাটার জীবনও খুব একটা আশা ভরসা কিছু নেই দেখছি কি আশ্চর্য বলুন হ্যাঁ নরফক জেলার এমন একটি প্রাচীন পরিবার আর কোথায় তাদের ঐতিহ্য কোনো কথা না বলে তখনই হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করল আর দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলল না এরকম হতাশতে তাকে খুব কমই দেখেছি শহর থেকে আসতে সারাপতি তাকে অস্বস্তিতে কাটাতে দেখেছি আরও দেখেছি উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সঙ্গে সে সবগুলি নিউজ পেপারের পাতা উল্টাচ্ছে কিন্তু এতক্ষণে যে চরম ভয় করেছিল তাকেই ঘটতে থেকে সে যেন নিশিম ও বিষণ্নতার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল অথচ চারদিকে দেখবার মতো কত কিছুই না ছিল ইংল্যান্ডের অতি মনোরম পল্লী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কটেজে আধুনিক জীবনযাত্রার আভাস মিললেও চারিদিককার সমতল সবুজ মাঠের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বড় বড় সব চৌক গম্বুজওয়ালা গির্জা প্রাচীন পূর্ব এংলিয়ার গৌরব ও সম্পদের সাক্ষ্য তারা বহন করে চলেছে আজও অবশেষে নরফকের সবুজ প্রান্তরের শেষে দেখা দিল বেগুনি রঙের ফ্লাওয়ার গার্ডেন হাতের চাবুক বাড়িয়ে গাড়ির চালক গাছপালার মাথার উপর দিয়ে মাথা তোলা দুটো ইট ও কাঠের প্রাচীন তিন কপালি বাড়ি দেখিয়ে বলল গোপমালা ও চটপটে একটি ছোটখাটো মানুষও তখনই একটা উঁচু এক্কা গাড়ি থেকে নামলো নরফক কনস্টেবল বাহিনীর ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে সে নিজের পরিচয় দিল আর আমার বন্ধুটির নাম শুনে সে যথেষ্ট অবাক হয়ে গেল সে কি মিস্টার হোমস ঘটনা তো ঘটেছে সবে সকাল তিনটে লন্ডনে বসে সে খবর আপনি শুনলেনি বা কি করে আর আমার মতো এত তাড়াতাড়ি এখানে এলেনি বা কি করে এরকম একটা বিপদের আশঙ্কা আমি আগেই করেছিলাম এবং সেটা আটকাতেই আমার এখানে আসা কিন্তু ঘটনাটা যে আমার আসার আগেই ঘটে যাবে এটা ভাবতে পারি তাহলে আমাদের অজানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই নিশ্চয়ই আপনার হাতে আছে লোকে তো বলে এনাদের মতো সুখী দাম্পত্য জীবন নাকি আর কারো ছিলই না প্রমাণ বলতে শুধু এই ড্যান্সিং ম্যানদের কয়েকটা মূর্তি আছে পরে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবো দুর্ঘটনাটাকে যখন আমি আটকাতেই পারলাম না তখন আমার হাতে যা তথ্য আছে তা দিয়ে যাতে ন্যায় বিচার হয় তা আমি সর্বার্থে চেষ্টা করব। আচ্ছা আপনার ইনভেস্টিগেশনে কি আপনি আমাকে নিজের সঙ্গী করবেন নাকি আপনার ইচ্ছে যে আমি নিজের মতো কাজ করি ইন্সপেক্টর সাগ্রহে বলল মিস্টার হোমস আপনার সাথে একসঙ্গে কাজ করছি এ কথা ভাবতেও আমার গর্ববোধ করা উচিত সেক্ষেত্রে আর এক মুহূর্ত অকারণে দেরি করা চলবে না আপনি বরং একটা কাজ করুন বাড়ির সকলকে আসতে বলুন আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই সাথে বাড়িটা পরীক্ষাও করে দেখতে চাই আমার বন্ধুকে তার নিজের মতো করে কাজ করতে দেওয়ার মতো বুদ্ধি ইন্সপেক্টর মার্টিনের ছিল সে নিজে ফলাফলগুলো সযত্নে টুকে রেখেই খুশি থাকলো স্থানীয় সার্জন পাকাচুন বৃদ্ধটি মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানালো তার ক্ষত গুরুতর তবে মৃত্যু নাও হতে পারে বুলেটটা তার মস্তিষ্কের সামনের দিক দিয়ে ঢুকেছিল আর তার জ্ঞান ফিরে আসতে এখনো বেশ কিছুটা সময় লাগবে তাকে কেউ গুলি করেছে নাকি সে নিজেই গুলি করেছে নিজে কি এ প্রশ্ন করা হলে সার্জেন্টটি সঠিক কোনো জবাব দিতে সাহস পেল না তবে গুলিটা যে খুব কাছ থেকে করা হয়েছে সেটা নিশ্চিত ঘরের মধ্যে মাত্র একটি পিস্তল পাওয়া গেছে আর তার দুটো ঘর খালি মিস্টার হিলটন কিউবিটার গুলি লেগেছে হৃৎপিণ্ডে সেই প্রথম তার স্ত্রীকে গুলি করে তারপর নিজেকে গুলি করেছে এটাও যেমন হতে পারে তেমনই মহিলাটিও অপরাধী হতে পারে কারণ রিভলভারটা ছিল দুজনের ঠিক মাঝখানে মিস্টার কিউবিটের লাশটা কি সরানো হয়েছে মহিলাটি যারা তো আর আমরা কিছুই সরাইনি আহত অবস্থায় তাকে তো আর মেঝেতে ফেলে রাখতে পারি না আপনি কতক্ষণ এসেছেন ডক্টর ভোর প্রায় চারতে হবে আপনার সাথে আর কেউ এসেছে 
একজন স্থানীয় কনস্টেবল এসছে কোন জিনিসে আপনারা হাত দেননি তো না না কোন জিনিসে হাত দেয়নি আমরা যাক অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন আপনারা আচ্ছা কে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল এই বাড়িরই সার্ভেন্ট সন্দাস সে কি সবাইকে ডেকে তোলে সে আর রাধুনি মিসেস ক্লিন তো তারা এখন কোথায় মনে তো হয় ওরা রান্না ঘরেই আছে এক্ষুনি তাদের ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন পুরো ব্যাপারটা আমি ওদের মুখ থেকেই শুনতে চাই কাঠের প্যানেল করা উঁচু জানলাওয়ালা পুরনো হলঘরটাকেই তদন্ত আদালত বানানো হয়েছে পুরনো ধাঁচের বড় চেয়ারটায় বসলো হোমস তার অশান্ত চোখ দুটি জল জল করছে তার বিকৃত মুখে আমি যেন দেখতে পেলাম যে মক্কেলের জীবন রক্ষা করতে সে পারেনি তা ছিমছাম ইন্সপেক্টর মার্টিন পাকা চুল বৃত্ত স্থানীয় ডাক্তার একটি শক্ত সামর্থ্য গ্রাম্য পুলিশ আর আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম স্ত্রীলোক দুটি যথেষ্ট স্পষ্ট করেই তাদের কথা বলে গেল একটা গুলির শব্দেই তাদের ঘুম ভেঙে যায় এক মিনিট পরেই আরেকটা গুলির শব্দ হয় পাশাপাশি ঘরে তারা ঘুমোয় মিসেস কিং সন্ডার্সের ঘরে ছুটে আসে দুজন একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে পড়ার ঘরের দরজাটা তখন খোলা ছিল টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল তাদের মনি ঘরের মাঝখানে উপুর হয়ে পড়েছিলেন তিনি তখন মৃত তার স্ত্রী জানলাটার কাছে দেওয়ালে মাথা রেখে বসেছিলেন তিনিও তখন ভীষণভাবে আহত মুখের একটা দিক রক্তে লাল ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল কথা বলবার শক্তি ছিল না বারান্দা ও ঘর ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধে ভর্তি জানালাটা ভিতর থেকেই বন্ধ করা ছিল এ বিষয়ে দুজনেই নিশ্চিত সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডাক্তারকে ও একজন কনস্টেবলকে ডেকে পাঠায় তারপর সহিস ও আস্তাবলের ছোকরাটার সাহায্যে তাদের কর্তৃকে তারা ঘরে নিয়ে যায় তিনি আর তার স্বামী বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন কর্ত্রী তার পোশাক পরেই ছিলেন মনিবের পরনে ছিল নাইট ড্রেসের উপর তার ড্রেসিং গাউনটা পড়ার ঘরের কোনো জিনিসই সরানো হয়নি তারা যতদূর জানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম ঝগড়া ছিল না তারা সব সময় তাদের অত্যন্ত সুখী দম্পতি বলেই মনে করত তাদের সাক্ষ্যের এই হলো মোটামুটি কথা ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের জবাবে তারা স্পষ্টই জানিয়েছে যে প্রত্যেকটি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল এবং বাড়ি থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারেনি হোমসের প্রশ্নের জবাবে তারা দুজনেই বলল যে একেবারে উঁচুতলার ঘর থেকে ছুটে আসবার সময়ই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল হোমস তার সহকর্মীকে বলল ইন্সপেক্টর এই পয়েন্ট একটু ভালো করে নোট ডাউন করুন আচ্ছা এবার তো মনে হয় আমরা ওনা আসে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি পড়ার ঘরটি ছোট তিন দিকে বই সাজানো বাগানের দিকে মুখ করা একটা সাধারণ জানালার কাছে একটা লেখার টেবিল পাতা প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ল হতভাগ্য জমিদারের মৃতদেহের উপর দশাশয়ী দেহটা মেঝেতে পড়ে আছে তার বেশ বাস দেখেই মনে হলো অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল তাকে গুলি করা হয়েছে সামনের দিক থেকে হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করে সেটা দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে কোন রকম যন্ত্রণা পাওয়ার আগেই সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে তার ড্রেসিং গাউনে বা হাতে বারুদের কোনো চিহ্ন নেই গ্রাম্য সার্জেন্টির মতে মহিলাটির মুখে দাগ ছিল কিন্তু হাতে কোন রকম দাগ ছিল না হোমস বলল হাতে দাগ না থাকা থেকে কিছুই বোঝা যায় না যদিও দাগ থাকলে সেটা বেশি মিনিংফুল হতো ভুলভাবে ভর্তি করা কার্টিস থেকে পেছন দিকে বারুদ না ছিটকালে কোন রকম দাগ না রেখেই অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া সম্ভব আমার মতে মিস্টার কিউবিটের ডেড বডি এখন সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ভালো কথা ডক্টর মিসেস কিউবিটের দেহ থেকে বুলেটটা বার করতে পেরেছেন তা করতে হলে একটা বড় রকমের অপারেশন করা দরকার কিন্তু রিভলভারে এতনো চারতে কার্টিজ রয়েছে দুটো ছুড়ে দুটো ইঞ্জুরির সৃষ্টি হয়েছে কাজেই বুলেটের হিসাব ঠিকঠাকই মিলে যাচ্ছে তাহলে জানলার কোনায় যে বুলেটটা লেগেছে আশা করি সেটার হিসাব আপনি নিশ্চয়ই মেলাতে পারবেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার লম্বা সরু আঙুলটা বাড়িয়ে জানালাটা নিচের দিক থেকে ইঞ্চি খানে কুপরে যে ফুটোটা হয়েছে সেইটা দেখালো ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল অবিশ্বাস্য ওখানে আপনার চোখ পড়লো কি করে চোখ পড়ল কারণ আমি চোখ ফেলেছি তাই ডাক্তারটি বলে উঠল আশ্চর্য আপনি ঠিকই রয়েছেন স্যার তাহলে ওই তৃতীয় গুলিও ছোড়া হয়েছিল তার মানে একজন তৃতীয় ব্যক্তিও নিশ্চয় হাজির ছিল এখানে কিন্তু সে লোকটি কে আর গেলই বা কেমন করে সেই সমস্যায় এখন আমাদের সমাধান করতে হবে আচ্ছা ইন্সপেক্টর মার্টিন আপনাকে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম মনে আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার কিন্তু বিনা দ্বিধায় এখন স্বীকার করছি তখন কিছুই আমার মাথায় ঢোকেনি বাড়ির কাজের লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়েই বারুদের গন্ধ পেয়েছিল এর থেকেই স্পষ্ট যে গুলি করার সময় ঘরের জানলা দরজা দুই খোলা ছিল তা না হলে বারুদের ধোঁয়া এত তাড়াতাড়ি সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে পারত না তার জন্য একটা দমকা হওয়ার প্রয়োজন ছিল 
যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যই খোলা ছিল জানলা দরজা দুটো কিন্তু কিন্তু সেটা আপনি কি করে বলতে পারছেন না হলে মোমবাতিটা নিভে যেত অসাধারণ মিস্টার হোমস অসাধারণ দুর্ঘটনার সময় জানলাটা খোলাই ছিল সুতরাং এই ব্যাপারের সঙ্গে এমন একজন তৃতীয় ব্যক্তি জড়িয়ে আছে যে খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে যদি তার উপর গুলি চালানো হয় তা জানলার পাল্লা বা অন্য কোথাও লাগলেও লাগতে পারে তাই খুঁজছিলাম কোথাও কোনো দাগ বা চিহ্ন পাই কিনা এবং দেখতেই পাচ্ছেন আমার সন্ধান ব্যর্থ যায়নি এই সেই বুলেটের দাগ কিন্তু জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধ হলো কি করে আর ছিটকিনি বা পড়লো কিভাবে গুলি ছড়াছড়ির সময় ছুটে এসে জানলা দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয় তো মিসেস কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক তাই নয় কি আরে এটা কি দেখছি পড়ার টেবিলের উপর একটা মহিলাদের বটুয়া পড়েছিল কুমিরের চামড়া ও রূপোর তৈরি একটি সুন্দর ছোট্ট বটুয়া হোমস সেটা খুলে তার ভিতরকার জিনিসপত্র বের করল ভারতীয় রবারের পট্টি দিয়ে বাধা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের কুড়িখানা পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই ছিল না জিনিসগুলি সহ বটুয়াটা ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে হোমস বলল এটাকে ভালো করে রেখে দিন মোকদ্দমা চলার সময় কাজে লাগবে যাগে এবার আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে তৃতীয় বুলেটের রহস্য কিভাবে ফাঁস করা যায় কার্ডটা যেভাবে ফেটেছে তা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে তৃতীয় গুলিটা ঘরের ভেতর থেকেই করা হয়েছিল আচ্ছা আরেকবার মিসেস কিং এর সাথে কথা বলে আরে ওই তো উনি মিসেস কিং একবার শুনুন হ্যাঁ বলুন স্যার আপনি বলেছিলেন গুলি চলার শব্দে আপনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উম তো কি মনে হয় প্রথম গুলিটার আওয়াজ দ্বিতীয়টার থেকে বেশি ছিল দেখুন স্যার শব্দটা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছিল কাজেই ঠিক কোনটি বেশি জোরে আওয়াজ হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারবো না তবে শব্দটা খুব জোরেই হয়েছিল আপনার কি মনে হয় যে দুটো গুলি একই সঙ্গে ছড়া হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারবো না স্যার আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটাই হয়েছিল যা ইন্সপেক্টর মার্টিন এ ঘরে আপাতত আমাদের আর কিছুই করার নেই চলুন বাগানটা একটু ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় একটা ফুলের কেয়ারি পড়ার ঘরের জানালা পর্যন্ত প্রসারিত সেটার কাছে পৌঁছে আমরা সকলেই হই হই করে উঠলাম ফুলগুলোকে মারিয়ে যাওয়া হয়েছে আর নরম মাটির উপর অনেক পায়ের ছাপ আঁকা পড়েছে পুরুষ মানুষের বড় বড় পায়ের ছাপ আঙুলগুলি বিশেষ রকমের লম্বা ও তীক্ষ্ণ শিকারি যেভাবে আহত বাকির খোঁজ করে ঠিক সেইভাবে হোমস ঘাস পাতার মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলো তারপরই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে উপুর হয়ে একটা ছোট পিতলের খোল করিয়ে নিল বলল যা ভেবেছিলাম তাই রিভলভারটা ইজেক্টার লাগানো ছিল তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছে এখানে ইন্সপেক্টর মার্টিন এই হলো আপনার তিন নম্বর কার্টেজ আমাদের কেস এবার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে হোমসের তদন্ত কার্যের এত দ্রুত ও সুকৌশল অগ্রগতি দেখে গ্রাম্য ইন্সপেক্টরটির মুখে ফুটে উঠল তীব্র বিস্ময় প্রথম দিকে নিজেকে ফলাও করবার একটা বাসনা তার মধ্যে ছিল কিন্তু এখন সে পরম বিস্ময় এতই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে হোমস যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে বিনা প্রশ্নে তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত সে প্রশ্ন করল মিস্টার হোমস কাকে সন্দেহ হয় আপনার সে প্রসঙ্গে আসছি প্রথম থেকে এই কেসটার অনেক দিকে আপনার কাছে অপরিষ্কার রয়ে গেছে এটাও না হয় থাকুক শেষে না হয় সবকিছু একসাথে খোলসা করা যাবে আচ্ছা আপনার যেমন ইচ্ছা মিস্টার হোমস আহা আমার খালি খুনিটাকে পেলেই হলো মিছি মিছি কোনো রহস্য সৃষ্টি করার ইচ্ছে আমার একটুও নেই ইন্সপেক্টর কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা চৌড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কেস কি করে সলভ করলাম তা বলারও এখন সময় এই খেলার সমস্ত সুতো এখন আমার হাতে আমি যেমন ভাবে চাইবো তারা তেমন ভাবে খেলা দেখাবে এখন যদি মিসেস কিউবিটার জ্ঞান নাও ভেরে তাহলেও গতকালের ঘটনাগুলির একটা চেহারা আমি গড়ে নিতে পারবো এখন আমার লক্ষ্য শুধু একটাই আর সেটা হলো যে কোনো উপায় অপরাধীকে ধরা আচ্ছা এখানে এল রিজেস ইন নামে কোনো সরাইখানা আছে কাজের লোকদের জেয়া করা হলো কিন্তু তারা কেউই এ ধরনের কোনো জায়গার নাম শোনেনি আস্তাবলের ছোকরাটি অবশ্য কিছুটা আলোকপাত করতে পারল ইস্ট রাস্টানের দিকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ওই নামের একজন চাষি বাস করে বলে তার মনে পড়ছে ফরমাউসটা কি খুব নির্জন একদম নির্জন স্যার এ বাড়িতে রাত্রে যেসব কাণ্ড কারখানা ঘটেছে নিশ্চয় এখনো পর্যন্ত সেসব তাদের কানে এখনো পৌঁছয়নি তারপর ড্যান্সিং ম্যানের ছবি আঁকা অনেকগুলো কাগজ সে পকেট থেকে বার করলো পড়ার টেবিলের উপর সেগুলোকে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন করলো 
শেষ পর্যন্ত ছেলেটার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল যার ঠিকানা লেখা আছে তার হাতেই যেন সে চিঠিটা দেয় তাকে বিশেষ করে আরো বলে দিল লোকটি যাই প্রশ্ন করুক না কেন সে যেন কোনো জবাব না দেয় চিঠির উপরটা আমার নজরে পড়ল আঁকা বাঁকা বাজে অক্ষরে ঠিকানাটা লেখা হোমস এর স্বাভাবিক সুন্দর হস্তাক্ষর মোটেই নয় ঠিকানায় লেখা মিস্টার আবেস ল্যানি এলরিজেস ফার্ম ইস্ট রাস্টন নরফক হোমস বলে উঠল আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির এক অপরাধীকে হাত পড়া লাগিয়ে হাজতে ঢুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি এক্ষুনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আরো রিইনফোর্সমেন্ট ডেকে নিন এই ছেলেটা যে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে সেই টেলিগ্রামটা করে দেবে হোয়াটসন বিকেলের কোনো ট্রেন থাকলে সেটাতেই আমরা লন্ডন ফিরে যাব কারণ এখানকার ঝামেলা প্রায় মিটেই গেছে তাছাড়া আজকে আমার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিসও শেষ করতে হবে ছোকরাটিকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেবার পরে শার্লক হোমস কাজের লোকদের নির্দেশ দিল কোনো নতুন লোক যদি মিসেস হিলটন কিউবিটের খোঁজ করে তাহলে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু যেন না জানানো হয় আর তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় অত্যন্ত গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে কথাগুলি তাদের বলল শেষ পর্যন্ত সকলকে সঙ্গে নিয়ে সে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল বলল এখন আর আমাদের কিছু করার নেই ডাক্তার তার রোগীদের কাছে ফিরে গেল থাকলাম শুধু ইন্সপেক্টর ও আমি চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে ড্যান্সিং ম্যানদের ছবি আঁকা সবগুলো কাগজ টেবিলের উপর মেলে দিয়ে হোমস বলল ঘন্টা খানেক সময় যাতে ভালোভাবে কেটে যায় সেটারই ব্যবস্থা করছে ওয়াটসন তোমাকে এতক্ষণ ধরে অন্ধকারে রাখার জন্য ভীষণ দুঃখিত আমি তার জন্য তুমি যা শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি আর ইন্সপেক্টর আপনি রীতিমতো ধাঁধায় আছেন বুঝতে পারছি যাক গে এসব বেকার স্ট্রিটে মিস্টার কিউবিটের সাথে যে সমস্ত আলোচনাগুলো হয়েছে সেগুলো আপনাকে আগে বলে নেওয়া দরকার যে সব ঘটনা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারই পুনরাবৃত্তি সে করে গেল অনেক রকম কোড ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আমার পরিচয় আছে তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই এ ধরনের হেঁয়ালি আমার কাছে একেবারেই নতুন এই পদ্ধতির আবিষ্কার যেই করে থাকু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিগুলো যে ছদ্মবেশি অক্ষর তা যেন কেউ ধরতে না পারে এবং এই ধারণা সৃষ্টি করা যেগুলো ছেলে বোলানো খেয়ালি রেখাচিত্র ছাড়ার কিছুই নয় কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকটি ডায়াগ্রাম একটি করে ইংরেজি অক্ষরকে রিপ্রেজেন্ট করে তখন সাংকেতিক লিপি উদ্ধারে জেনারেল ল ইম্পোজ করতেই হেঁয়ালির অর্থ জলের মতো সোজা হয়ে গেল প্রথম চিরকুটটা আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোট যদিও তা ছোট খবর থেকে বিশেষ কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়ার পক্ষে সম্ভব নয় তবু এই অক্ষরগুলোর মধ্যে যে একটা অক্ষরে ই সেটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি ওয়াটসন নিশ্চয়ই তুমি জানো ইংলিশ অ্যালফাবেটের মধ্যে ই এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এমনকি একটা ছোট্ট সেন্টেন্স লিখতেও এটাকে অনেকবার ব্যবহার করতে হয় প্রথম চিরপুরটায় যে পনেরোটা অক্ষরের ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে চারটে হুবহু এক সুতরাং এই প্রতীকের অর্থ যে ই সেটা খুব অযৌতিক বলা চলে না অবশ্য মাঝে মাঝে এক একটা ফিগারের হাতে এক একটা নিশান মানে ওই যে ফ্ল্যাগ জাতীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ফ্ল্যাগ গুলো ওই মূর্তিগুলোর পাশাপাশি কোথাও নেই ছড়িয়ে আছে এন্টার কোর্ট জুড়ে সুতরাং আমরা যদি ধরে নি যে নিশান দেওয়া মূর্তি দিয়ে আসলে এক একটা বাক্যের সমাপ্তি করা হচ্ছে তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে না কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হলো এরপরে ইয়ের পরে আর কোনো ইংরেজি অক্ষরের বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ক্রম মেনে চলে না তুমি হয়তো দেখেছ কোনো এক কথায় ইয়ের পর অমুক অক্ষরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তো আবার পরের কথায় অন্য কোনো অক্ষরের প্রাধান্য বেশি তবে মোটামুটি হবে বলতে গেলে টি এ ও আই এন এস এইচ আর ডি আর এল কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে পরপর এইভাবে সাজানো যায় এদের মধ্যে আবার টি এ ও আর আই নিজেদের মধ্যে এত রেষারেষি করে যে কে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল তা বলা ভারী মুশকিল সুতরাং এই অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ বের করতে গেলে সে কাজ কোনোদিনই শেষ হতো না তাই নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম মিস্টার কিউবিটের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে দুটো ছোট সেন্টেন্স আর একটা চিঠি দিলেন চিঠিটাই কোনো নিশান না থাকায় গোটাটাকে একটা সেন্টেন্স বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এই দেখো ফিগারগুলো যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হচ্ছে সেটা পাঁচ অক্ষরের যার মধ্যে ই এসেছে দুবার একবার দ্বিতীয় স্থানে আর একবার চতুর্থ স্থানে কোনো কাকুতি মিনতি জবাব হিসেবে শব্দটা এস ই ভি ই আর সিভ এল ই ভি ই আর লিভ অথবা এন ই ভি ই আর 
নেভারও হতে পারে পারিপার্শ্বিক সব ঘটনা ও মিস্টার কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি তাতে আর সন্দেহই থাকে না যে মিসেস কিউবিটের উত্তরে নেভার শব্দটি লিখে গেছে আততাই এটাকেই সঠিক বলে ধরে নিল এবার আমরা বলতে পারি যে বাকি সংকেতগুলো এন ভি এবং আর এর পরিবর্তে বসেছে তখনও আমার অসুবিধাগুলো কাটেনি ঠিক এই সময়ে একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম হাতে তখন বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে ভাবলাম আততাই যদি মিসেস কিউবিটের পূর্ব পরিচিত হন এবং অতীত জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকেন তাহলে চিঠির মধ্যে কোথাও এলসির নাম থাকলেও থাকতে পারে খুঁজতে শুরু করলাম পরীক্ষা করে দেখলাম তিন তিনবার সংকেতের উপসংহারে এমন একটা প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রথম ও শেষ অক্ষর ই কাজেই চিঠিগুলো যে এলসির উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকলো না এমনি করে পেলাম এল এস এবং আই কিন্তু আবেদনটা কি সে এটাকে শুধুই আকুতি না কোনো হুমকি এলসির ঠিক আগে যে শব্দটা ছিল তাতে রয়েছে চারটি অক্ষর এবং তার শেষ অক্ষরটি ই শব্দটা সি ও এম ই মানে কাম হয় সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত যতগুলো চার অক্ষর হলা শব্দের শেষে ই আছে সব কটাতেই চোখ বোলালাম কোনোটাই এই কেসের সাথে খাপ খায় না এইভাবে সি ও এম এই তিনটি অক্ষরও পেয়ে গেলাম এবার আবার প্রথম চিঠিটা নিয়ে বসলাম প্রথমেই চিঠিটাকে ছোট ছোট শব্দে ভেঙে দিলাম এরপর এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা অক্ষরগুলো এক এক করে বসাতে শুরু করলাম যে যে অক্ষরগুলো বুঝিনি তাদের জায়গায় ড্যাশ বসিয়ে দিলাম এইভাবে পেলাম ড্যাশ এম তারপরে ড্যাশ ই আর ই এরপর ড্যাশ ড্যাশ ই এবং এস এল ড্যাশ এম ই ড্যাশ এবার প্রথম অক্ষরটা কেবলমাত্র এই হতে পারে কারণ এইটুকু বাক্যের মধ্যে এই অক্ষরটিকে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে কাজেই এটা এ না হয়ে যায় না দ্বিতীয় অজানা শব্দটা যে এইচ সেটা অনুমান করা খুবই সহজ তাহলে দাঁড়াচ্ছে এম হিয়ার এ ড্যাশ ই এবং এস এল এ এন ই ড্যাশ নামের শেষে ওয়াইটা বসিয়ে পেলাম এম হিয়ার এ ড্যাশ ই এস এল এ এন ই ওয়াই মানে স্লেনি এম হিয়ার এ ড্যাশ ই স্লেনি এতগুলো অক্ষর হাতে পেয়ে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেকেন্ড চিত্রলিপিটা নিয়ে বসলাম জানা অক্ষরগুলো বসালে দাঁড়াচ্ছে এ ড্যাশ তারপরে ই এল আর আই ড্যাশ ই এস ফাঁকা জায়গাগুলো একটু ভেবে চিনতে টি আর জি বসালাম এখানে একটু অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছে কিন্তু ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে এক এল রিজেস অর্থাৎ এল রিজ নামটা কোনো বাড়ি বা সরাইখানার যেখানে আস্তানা নিয়েছে আততাইটা ইন্সপেক্টর মার্টিন ও গভীর আগ্রহে শার্লকের এই সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণটি শুনল ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল তারপর আপনি কি করলেন স্যার আততায় টাইটেল যে স্লেনি সেটা আগেই জানতে পেরেছি এরপর অনেক ভাবনা চিন্তার পর ফার্স্ট নেমটা আবিষ্কার করলাম এ বি ই অ্যাবি কারণ প্রথমত এই নামটা চলন শুধুমাত্র আমেরিকাতেই আছে আর দ্বিতীয়ত আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউবিটের হাতে পড়ার পরেই যত গুলমালের সূত্রপাত তাছাড়া এই ব্যাপারের সাথে যে কোনো গোপন অপরাধ জড়িয়ে আছে তাও মনে করা যথেষ্ট কারণ ছিল মহিলাটি অতীতের কথা উল্লেখ করেছে অথচ স্বামীকে সে বিষয়ে কিছুই বলতে চায়নি এর থেকে তো ওই একই কথা প্রমাণিত হয় কাজে টেলিগ্রাম পাঠালাম আমার বন্ধু উইলসন হার্গ্রিফকে উইলসন নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন গণ্যমান্য অফিসার জিজ্ঞেস করলাম অ্যাবি নামটা ওর চেনা কিনা উত্তরে উইলসন লেখে যে অ্যাবি হচ্ছে শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক অপরাধী এই খবর যেদিন পেলাম সেই দিন সন্ধ্যায় পেলাম মিস্টার কিউবিটের কাছ থেকে তার শেষ চিঠি অক্ষর পরিচয় তো আগেই ঘটেছে তাই ধাঁধা শেষ জটটা ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়ালো এরকম এল সি তারপরে ড্যাশ আর ই ড্যাশ এ আর ই টু মিট দাই জি ও ড্যাশ দুটো পি আর একটা ডি বসাতেই সংকেতটা পূর্ণ হলো অত্যন্ত বিপজ্জনক কথাকে কাজে পরিণত করতে এরা খুব একটা বেশি দেরি করে না তৎক্ষণাৎ আমি ওয়াটসন কে নিয়ে চলে এলাম এখানে কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলাম না প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে শুনলাম যা ঘটার তা গত রাতেই ঘটে গেছে ইন্সপেক্টর আবেগের সঙ্গে বলল 
কোনো তদন্তের কাজে আপনার সহযোগী হতে পারা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার তবু একটা কথা না বলে পারছি না আপনাকে জবাবদিহি করতে হয় শুধু নিজের কাছে কিন্তু আমাকে জবাবদিহি করতে হয় উপর মহলের কর্তাদের কাছে এই অ্যাবেসলাইনি লোকটি যদি সত্যি খনি হয় আর আমি এখানে বসে থাকতে থাকতেই সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই সে পালানোর চেষ্টা করবে না কেমন করে জানলে আলালাই তো অপরাধী ধরা পড়ে যাবে ইন্সপেক্টর তাহলে তো এখনই তাকে গ্রেফতার করা উচিত কিন্তু এখানে সে আসবেই বা কেন কারণ আমি তাকে আসতে বলেছি কিন্তু এ তো ইম্পসিবল মিস্টার হোমস আপনি আসতে লিখলেই সে আসবে কেন বড় মূলটা তো পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে চিঠিতে হাতের লেখা কিভাবে কপি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আর সেটা যে খুব একটা ভুল হয়নি কারণ ভদ্রলোক স্বয়ং নিজে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে একটি লোক দীর্ঘকায় সুদর্শন মোটা সোটা পরনে ধূসর সুত পানামা হ্যাট কালো দাড়ি বর্ষির মতো পাকা নাক হাতে লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটছে তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন বাড়িটা তারই ঘন্টা বাজার জোর আওয়াজ কানে এলো হোমস শান্তভাবে বলল জেন্টলম্যানস এবারে আমাদের দরজার পেছনে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে এই ধরনের বিপজ্জনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়াই ভালো ইন্সপেক্টর হাত করাটা বার করে রাখো কথা যা বলার আমি বলবো এক মিনিট চুপচাপ অপেক্ষা করে রইল অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের অন্যতম একটি মিনিট তারপরই দরজা খুলে লোকটি ভিতরে পা দিল মুহূর্তের মধ্যে হোমস পিস্তলটা তার মাথায় ঠেকালো আর মার্টিন তার কবজিতে পড়িয়ে দিল হাত করা এত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করা হলো যে লোকটি যখন আক্রান্ত হলো তখন আর তার কিছুই করার ছিল না শুধু দুইটি জ্বলন্ত কালো চোখের দৃষ্টি মেলে সে পরপর আমাদের দিকে তাকাতে লাগ তারপর হঠাৎ পিত্ত হাসি হেসে উঠল ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল জেন্টলম্যানস আপনারা দেখছি আমার থেকে এক হাত উপরে ভালো ভালো কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি কিউ পেটে চিঠে পেয়ে এবার নিশ্চয়ই বলবেন না এর মধ্যে ও আছে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য শেষ পর্যন্ত মিসেস কিউবিট এর প্রয়োজন হলো আপনাদের মিসেস কিউবিট মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছেন তার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম লোকটি কর্কশ গলায় আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত বাড়িটাতে তার প্রতিধ্বনি হল হিংস্র কণ্ঠে চেঁচি এসে বলল কি সব বলছেন জ্যাথা আপনারা পাগল হয়ে গেছেন নাকি আহত হয়েছে ওই হতচ্ছ ছাড়া লোকটা এলসি নয় আমি শুধু এলসি কে ভয় দেখিয়েছি ভগবানের দেবী তার গায়ে একটা আচরণ দেয়নি আপনারা মিথ্যে কথা বলছেন সত্যি করে বলুন বলুন তারা হাত লাগেনি ইটস ভেরি আনফরচুনেট কিন্তু মৃত স্বামীর পাশে তাকে মারাত্মক ভাবে জখম অবস্থায় পাওয়া গেছে না কবির আর্তনাদ করে সে সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল হাত করা পড়া হাত দিয়ে মুখটা ঢাক পাঁচ মিনিট চুপ করে সে কাটালো তারপর আবার মাথাটা তুলে হতাশা আর শান্ত সংযমের সাথে বলতে লাগলো আপনাদের কাছে আর কিছুই লোকানো নেই আমি যদি লোকটাকে গুলি করে থাকি সেও আমাকে তাক করে গুলি করেছিল কাজে একে খুন বলা চলে না আর আপনারা যদি ভাবেন এর থেকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার ছিল তাহলে আপনি আমাকে চেনেন না আমি হরপ করে বলছি পৃথিবীতে কেউ তাকে আমার মতন ভালোবাসত না কেউ নয় সে শুধু আমার ছিল ওই ইংলিশম্যানটা আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ানোর কে এলসি আমার তাকে পাওয়ার হক আমারই প্রথম আমি শুধু সেই অধিকারটা পাওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার স্বরূপ জানতে পেরেই মিসেস কিউবিট আপনার থেকে সরে আসেন আপনার হাত থেকে বাঁচার জন্য উনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসে ইংল্যান্ড একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে বিয়ে করে আপনি তার পিছু নেন তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন যে স্বামীকে তিনি ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন তাকে পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে তাকে প্ররোচিত করেন অথচ আপনাকে তিনি ভয় করেন ঘৃণা করেন আর তারই পরিণতিতে আপনি একটি ভালো মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছেন আর তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছেন আত্মহত্যার পথে মিস্টার অ্যাবিস ল্যানি সব কিছুর পেছনে আছে আপনার হাত এর যথাযথ উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের তরপারে মার্কিন লোকটি বলল এলসি যদি মারা যায় তাহলে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই এই দেখুন মিস্টার এটা তো ওর মিথ্যে নয় আপনি যদি বলেন এলসি আহত হয়েছে তাহলে আমাকে এই চিঠিটা কে লিখেছে তাহলে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন ওটা ওটা তো আমি লিখেছিলাম আপনাকে এখানে আনার জন্য আপনি লিখেছেন মিথ্যে কথা এই সিম্বলের লেখা আমাদের দলের লোক ছাড়া কেউ জানে না হোমস বলে উঠল একজন যা আবিষ্কার করতে পারে অন্য একজন তার পাঠোদ্ধারও করতে পারে পৃথিবীতে তো এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই মিস্টার স্ল্যানি এখন আপনার কাজ শুধু একটাই সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দিন কোনোভাবেই কোনো দিক দিয়ে কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য মিসেস কিউবিট কোনো রকম ভাবে দায়ী নন আর সেটা শুধু একমাত্র আপনিই করতে পারেন মার্কিন লোকটি বলল এর চাইতে বেশি কিছু আমিও বলতে চাই না আমি মনে করি আমার সব ঘটনা যদি আপনি আপনাকে খুলে বলি 
তাহলে আপনারাও সুবিচার করতে পারবেন ব্রিটিশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির উদার নিরপেক্ষতার সঙ্গে ইন্সপেক্টর বলে উঠল আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য আপনি যা কিছু বলবেন সবই ডিউরিং জাজমেন্ট কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এটা মনে রাখবেন স্ল্যানি ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বলল সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি প্রথমে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি আমি এল সিকে একদম ছোটবেলা থেকে চিনি শিকাগোতে একটা দলে আমরা সাতজন ছিলাম এল সির বাবা ছিলেন আমাদের টিমের লিডার প্যাট্রিক মানে এল সির বাবা ছিলেন খুবই চালাচ্চতের মানুষ এই সিম্বলিক লেখাটা সেই আবিষ্কার করে এই রুলগুলো জানা না থাকলে যে কেউ ছোট বাচ্চারা আঁকিবুকি বলে ভাববে একসময় আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে এল সি জেনে গেল এই খবরটি সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না এল সি নিজে সৎভাবে উপার্জন করে কিছু টাকা জমিয়েছিল সেই টাকা নিয়ে একদিন পালিয়ে লন্ডনে চলে এলো ওর বাবা আমার সাথে এল সির বিয়ে ঠিক করেছিল আমার বিশ্বাস আমি যদি অন্য কাজ করতাম তাহলে সে আমার সাথে বিয়ে করত কিন্তু সে তো আমার সাথে আর কোনো সম্পর্কই রাখলো না সে একজন ইংলিশ ম্যানকে বিয়ে করে ফেলে কিন্তু তখনও আমি খবর পাইনি তারপর গুপ্তচরদের কাছ থেকে খবর পেলাম আমি তাকে চিঠিও লিখলাম কিন্তু কোনো জবাব পাইনি তারপর বাধ্য হয়ে এখানে চলে এলাম যখন দেখলাম চিঠিতে কাজ হচ্ছে না তখন এই সিম্বলিক সাইন দিয়ে চিঠি লিখতে লাগলাম কারণ শুধুমাত্র সেটা সেই পড়তে পারে প্রায় মাসখানে খোলো এসেছি এখানে এলডিজের খামার বাড়িতে ডেরা নিয়েছিলাম প্রথম থেকেই নিচের ঘরে থাকতাম আর রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে যখন খুশি বেরোতাম কাক পক্ষেও টের পাইনি কোনোদিন এল সিকে বার করে আনার সব রকম চেষ্টা করেছিলাম আমি খবরগুলো যে তার নজরে রাখছে না তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নিচেই দেখলাম তার হাতে লেখা একটা লাইন তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার শুরু হলো ভয় দেখানোর পালা এবার তার কাছ থেকে চিঠি পেলাম একটা তাতে সে অনুরোধ করে জানালো সে একবার দেখা করেই চলে যাবে কেননা স্বামীর মান সম্মান হানিকর এমন কোনো কেলেঙ্কারি ঘটলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হতে হবে তাকে আরো লিখলে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময় জানলার কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে কিন্তু তাকে আর বিরক্ত যেন আমি না করি নেমে এলো এলসি আমি যাতে বিদায় হই সেজন্য সে কিছু টাকা আমায় দিতে চাইল এ কথা শুনেই তো আমি রেগে উঠি আমাকে নাকি টাকার লোক দেখাচ্ছে তাকে জোর করে হাত ধরে টানতে টানতে জানলা দিয়ে বার করার চেষ্টা করতেই হাতে ডিবল বানিয়ে তীর বেয়ে ঘরে ঢুকলো তার স্বামী এর সে মেঝেতে বসে পড়েছিল মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে আমার উদ্দেশ্য ছিল ডিভাল বার বার করে ভয় দেখে সরে পড়া কিন্তু সেই মুহূর্তে গুলি চালানো লোকটা আমি পড়া ফেলে গেছে গুলি চালিয়ে ফেললাম তাকে বাগানের উপর দিয়ে সরে পড়ার সময় পেছনে জানলা বন্ধ করে সাহায্য শুনলাম ঈশ্বর নামে শপথ করে বলছি জেন্টালম্যান যা বললাম তার প্রতিটা অক্ষর সত্য ছোকরাটার হাতে চিরকুটটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি খুশিতে ডগমগ করে এসেছিলাম এল সির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু বদলে পেলাম কি আপনাদের আর একজন হাত করা তার কথা চলতে চলতেই একটা গাড়ি এসে হাজির হলো দুজন ইউনিফর্মধারী পুলিশ গাড়িতে বসেছিল ইন্সপেক্টর মার্টিন উঠে দাঁড়িয়ে বন্দির কাঁধে হাত রাখলো হুম চলুন আমাদের যাবার সময় হয়েছে প্লিজ প্লিজ একবার এল সির সাথে দেখা করতে দিন প্লিজ না উনি এখনো সেন্সলেস মিস্টার হোমস আবার যদি কোনোদিন আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই তাহলে আমার থেকে বেশি খুশি আর কেউ হবে না চললাম আশা করি আবার দেখা হবে জানালা দিয়ে দেখলাম গাড়িটা চলে গেল চোখ ফেরাতেই বন্দি যে কাগজটা ডেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল সেটার উপর নজর পড়ল এই চিঠি পাঠিয়েই হোমস তাকে এখানে টেনে এনেছিল চিঠিতে কোনো কথা নেই ছিল শুধু নাচিয়ে মানুষদের কতগুলো মুঠ শুধু দুঃখের কথা এই যে একজন ভালো মানুষ মিস্টার কিউবিটকে বাঁচাতে পারলাম না থাক বিধির বিধানকে আরকে খন্ডাতে পারে কিন্তু এই যে ওয়াটসন তোমায় আমি কিন্তু বলেছিলাম যে তোমার নোটবুকের জন্য আমি কিছু তুখোর কন্টেন্ট দেব যাকগে তিনটে চল্লিশে আমাদের ট্রেন চলো তবে দেরি কেন নরউইচের শীতকালীন দায়রা আদালতে মার্কিন অবেসলানির মৃত্যুদণ্ড হয় কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিচারেও হিলটন কিউবিটি যে প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার শাস্তিকে আজীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়েছিল মিসেস হিলটন কিউবির সম্পর্কে শুধু এইটুকুই শুনেছি যে তিনি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠেন এবং আজও পর্যন্ত বিধবা থেকেই দরিদ্রের সেবায় ও তার স্বামীর সম্পত্তি দেখাশোনার কাজেই তার সারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন Okay, I'm okay.